ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമത്തിനും മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഇന്നത്തെ തിരുവചന ചിന്തയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇരമ്യ പ്രവചനം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വേദവാക്യങ്ങളാണ് ഇരമ്യ പ്രവചനം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതലുള്ള വേദഭാഗം വളരെ പരിചയമുള്ള വേദഭാഗമാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചില ചിന്തകൾ വേഗത്തിൽ പങ്കുവച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം യഹോവൈങ്കിൽ നിന്ന് ഇരമ്യാവിനുണ്ടായ അരുളപ്പാട് എന്തെന്നാൽ നീ എഴുന്നേറ്റ് കുശവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുക അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ നിന്നെ എൻ്റെ വചനങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ കുശവൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവൻ ചക്രത്തിന്മേൽ വേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കുശവൻ കളിമണ്ണ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാത്രം അവൻ്റെ കയ്യിൽ ചീത്തയായിപ്പോയി എന്നാൽ കുശവൻ അതിനെ തനിക്ക് തോന്നിയതുപോലെ മറ്റൊരു പാത്രമാക്കി തീർത്തു അപ്പോൾ യഹോവയുടെ അരളപ്പാട് എനിക്ക് ഉണ്ടായതെന്തെന്നാൽ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹമേ ഈ കുശവൻ ചെയ്തതുപോലെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലയോ എന്ന് യഹോവയുടെ അരളപ്പാട് ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹമേ കളിമണ്ണ് കുശവൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു ഞാനൊരു ജാതിയെക്കുറിച്ചോ ഒരു രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചോ അതിനെ പറിച്ച് ഇടിച്ച് നശിപ്പിച്ചു കളയും എന്ന് അരളി ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അരളി ചെയ്ത ജാതി തൻ്റെ ദുഷ്ടത വിട്ട് തിരിയാ തിരിയുന്നുവെങ്കിൽ അതിനോട് ചെയ്യുവാൻ നിരൂപിച്ച ദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അനുഭവിക്കും ഒരു ജാതിയെക്കുറിച്ചോ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചോ ഞാനതിനെ പണികയും നടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അരളി ചെയ്തിട്ട് അതെൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് അനുസരിക്കാതെ എനിക്ക് അനിഷ്ടമായത് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് വരുത്തും എന്ന് അരളി ചെയ്ത നന്മയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അനുവദിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം വീണ്ടും മഹത്വം എടുക്കട്ടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് വായിച്ചാൽ വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം ആ ദൃഷ്ടാന്തത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം ദൈവജനത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇന്ന് ഈ വേദഭാഗത്തിലൂടെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പുതിയ നിയമം ഇസ്രായേലായിരിക്കുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മോട് ഓരോരുത്തരോടുമാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടുമാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ദൈവം തന്ന ആലോചന ചിലത് വേഗത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് ഇരമ്യാവിനെ കുശവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ദൈവം അയച്ചു ഞാൻ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ വചനം ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ കുശവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു കുശവൻ്റെ വീട്ടിൽ അവൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവൻ കാണുന്ന കാര്യം അവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചത് നാലാം വാക്യം കുശവൻ കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രം അവൻ്റെ കയ്യിൽ ചീത്തയായിപ്പോയി എന്നാൽ കുശവൻ അതിനെ തനിക്ക് തോന്നിയതുപോലെ മറ്റൊരു പാത്രമാക്കി തീർത്തു അപ്പോൾ എഹോവയുടെ ആ അരളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നാൽ ഇസ്രായേൽ ക്രമേ ഈ കുശവൻ ചെയ്തതുപോലെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ലയോ എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹമേ കളിമണ്ണ് കുശവൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇരമ്യാവ് കുശവൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവൻ ചക്രത്തിന്മേൽ വേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പാത്രം ചീത്തയായി അതൻ ഉടച്ച് മറ്റൊരു പാത്രമാക്കി മാറ്റുന്നു ദൈവം പറയുന്ന കാര്യം ഇസ്രയേൽ ഈ കുശവൻ്റെ കയ്യിൽ കളിമണ്ണ് ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു അതെ കുശവൻ്റെ കയ്യിൽ കളിമണ്ണ് ഇരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മോട് ഓരോരുത്തരോടും പറയുന്ന കാര്യം അവിടെ കുശവൻ ഈ കളിമണ്ണിനെ അവന് ഇഷ്ടമുള്ള അവൻ്റെ ഭാവനയിൽ കണ്ട ഒരു പാത്രമാക്കി അവൻ മാറ്റാനുള്ള പണിയാണ് അവൻ ഈ ചക്രത്തിന്മേൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പണി ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ചിലത് ചീത്തയായി പോകാം ചീത്തയായി പോയാൽ വീണ്ടും അതിനെ ഉടച്ചു വാർക്കും ആ കളിവണ്ണ് പോലെ നമ്മളിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം കുശവനായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവൻ ഭാവനയിൽ കണ്ട നിലയിൽ രൂപപ്പെടാനായിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് അവൻ്റെ കരങ്ങളിൽ അവൻ നമ്മെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചിലത് രൂപപ്പെടും അവൻ്റെ ഭാവനയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണം ചിലത് രൂപപ്പെടാതിരിക്കും രൂപപ്പെടുന്നത് മനോഹരമായ പാത്രമായി അപ്പോൾ തന്നെ അത് തിളങ്ങുന്നു അത് പ്രയോജനമുള്ളതായിട്ട് മാറുന്നു അത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അത് നന്നായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കെട്ടുപണിക്ക് വേണ്ടി അത് ഉപ
അവൻ ആദ്യം മനസ്സിൽ കണ്ടു ഞാൻ പണ്ടത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വീട് പണിയുമ്പോൾ ആ വീട് ആദ്യം പ്ലാൻ വരച്ച വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ആ വീട് ആദ്യം കാണുന്നത് അതിനുശേഷം അത് കടലാസിൽ വന്നു അതിനുശേഷം അത് കെട്ടിടമാകുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആ വീട്ടിൽ നമുക്ക് താമസിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആ കടലാ ഹൃദയത്തിൽ കണ്ട പ്ലാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് കടലാസിൽ വരച്ച് അതനുസരിച്ച് പണതൊരു കെട്ടിടമാകുമ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ കുശവൻ ഒരു പാത്രത്തെ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആദ്യം കാണുകയാണ് ആ പാത്രത്തെ ഈ കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് അതിനെ അതിനെ കുഴച്ച് അവൻ അതിനെ പാകപ്പെടുത്തി അവൻ ആഗ്രഹി മനസ്സിൽ കണ്ട നിലയിൽ ആ പാത്രം ആയി അത് രൂപപ്പെടുമ്പോഴാണ് അത് പ്രയോജനമുള്ളതും അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതും വിലയുള്ളതെല്ലാമായിട്ട് മാറുന്നത് നമ്മൾ പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗി കളിമണ്ണിൻ്റെ പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രം നമ്മളത് സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കും അത് ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കഴുകി വയ്ക്കും അതിനെ നമ്മൾ എല്ലാ നിലയിലും അതിനെ സൂക്ഷിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ദൈവം നമ്മെ ദൈവം അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ അവൻ നമ്മെ അവൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാകുന്ന പാത്രമാക്കി വിലയുള്ളവരാക്കി അവൻ നമ്മെ ഉപയോഗിക്കുമെന്നാണ് തിരുവഴുത്ത് നമ്മോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പാത്രമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കേട് വന്നാൽ വീണ്ടും അതിനെ ഉടച്ചു വാർത്ത് വീണ്ടും അവൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ച നിലയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇവിടെ അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ചീത്തയായിട്ടുള്ള പാത്രത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മോശമായിട്ടുള്ള കേട് വന്ന പാത്രത്തെ അവൻ ഉടച്ചു വാർത്ത് മനോഹരമായ പാത്രമാക്കാൻ അവന് മനസ്സുണ്ട് ഇന്ന് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നൊരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും വക്ക് പൂട്ടുകയോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും തുള വീഴുകയോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉപയോഗശൂന്യമായി പോകുകയോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും കേടുപറ്റുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുശവനായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ മനോഹരമായി നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഉടച്ചു വാർത്ത് ആദ്യമായിരുന്നതിനേക്കാൾ മനോഹരമായ പാത്രമാക്കി അവൻ നിങ്ങളെ മനയും എത്ര പേർക്ക് മനസ്സുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ കുശവനാകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നമ്മെ തന്നെ അവൻ്റെ ഭാവനയ്ക്കൊത്ത് ഒന്ന് ഉടച്ചു വാർക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സുണ്ട് നമ്മൾ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിന് തൊള വീണാൽ അത് അടയ്ക്കുന്ന കുശവൻ്റെ കൈ കൊണ്ടു കൊടുക്കും അത് കൊണ്ടു കൊടുത്തേച്ച് അവനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു തൊള വീണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും നിനക്കുകയും ചെയ്തതിനേക്കാൾ മനോഹരമായിട്ട് അവനതിനെ അടച്ച് നമ്മുടെ കൈ തരും അതേ കുശവൻ തന്നെയാണ് ഈ ദൈവമെന്ന് പറയുന്ന ദൈവം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആ കുശവൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയാണ് തുള വീണത് എവിടെയാണ് വേദനയുള്ളത് എവിടെയാണ് രോഗം വന്നത് എവിടെയാണ് പരാജയം വന്നത് എവിടെയാണ് വീണത് എവിടെയാണ് ദുഃഖമുള്ളത് എവിടെയാണ് നിരാശയുള്ളത് ആ നിരാശ ആ ദുഃഖം ആ ഭാരമെല്ലാം അവൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് അതൊന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നിമിഷം നമ്മെ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് മനസ്സാണ് അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന പാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് ആ പാത്രമാണ് വിലയുള്ള പാത്രമാകുന്നത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന പാത്രമാണ് ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് സന്ദേശങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഈ ഈ മണ്ണിനെ ഈ ഈ ഈ കുശവൻ്റെ കയ്യിൽ കളിമണ്ണി ഇരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലിരിക്കുന്നു കുശവൻ ഈ മണ്ണിനെ തൻ്റെ ഭാവനയ്ക്കൊത്തവണ്ണം രൂപപ്പെടുത്താനായി ഈ മണ്ണിനെ അവൻ പല പ്രാവശ്യം ചവിട്ടി കുഴച്ച് അതിനെ പശയുള്ളതാക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് അവൻ ഇഷ്ടമുള്ള നിലയിൽ അതിനെ രൂപപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചവിട്ടുകയും കുഴയ്ക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്പം വേദനയും അല്പം പ്രയാസവും എല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വേദനയും പ്രയാസവും അനുഭവിച്ചെങ്കിലാണ് അത് പശയുള്ളതായി കുശവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിൽ ഭാവനയെ കണ്ട നിലയിൽ ഒരു പാത്രമായിട്ട് രൂപപ്പെടാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ അതിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തമായിട്ടും എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയുന്ന സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ നാം ദൈ നമ്മെ രൂപപ്പെടുത്താൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ ദൈവം രൂപപ്പെടുത്തി എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും തിളക്കമുള്ള കാണുന്നവർ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പാത്രമായി നമുക്ക് മാറണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിറകിൽ മണ
അതിന് കീഴ്പ്പെടാൻ ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് തിളങ്ങുന്ന പാത്രമായി നമുക്ക് മാറാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും തിരുവഴുത്തിൽ നോക്കിയാൽ അനേകരെ ഇപ്പം ഇയോബിനെ നമ്മൾ എടുത്താൽ ഇയോബ് ദൈവത്തെ കാണേണ്ടതുപോലെ കാണുകയും ഞാൻ നിന്നെക്കുറിച്ചൊരു കേൾവി മാത്രമേ കേട്ടിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സ്വന്തം കണ്ണാൽ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം ഇരട്ടിയായി തിരിച്ചു കിട്ടി അവന് ആഗ്രഹിച്ചതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സന്തോഷം അവന് കിട്ടി ആ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഇയോബിന് വരാൻ കഴിഞ്ഞത് അവനെ അത്ര മനോഹരമായ ഒരു പാത്രമാക്കി ദൈവം മാറ്റിയതിൻ്റെ പിറകിൽ പിറകോട്ട് പരിശോധിച്ചാൽ അവനെ നന്നായി ചവിട്ടി കുഴച്ച് അവനെ നന്നായി മെതിച്ച് ആ രൂപപ്പെടുത്താൻ കൊള്ളാകുന്ന നിലയിൽ അവനെ പശയുള്ളതാക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് കളിമണ്ണാകുന്ന അവനെ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച നിലയിൽ ഒരു പാത്രമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞത് അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും അതെല്ലാം സഹിക്കാൻ അതിനെല്ലാം കീഴ്പ്പെടാനുള്ള അവൻ്റെ മനസ്സാണ് അവന് ദൈവസന്നതിയിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് അവന് ദൈവസന്നതിയിൽ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ദൈവസന്നതിൽ തിളങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യക്തിപരമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ദൈവം നമ്മെ അവന് കൊള്ളാകുന്ന നിലയിൽ രൂപപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അല്പം കഷ്ടപ്പാടും അല്പവും വേദനയും അല്പം ദുഃഖമൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരും ഇതെല്ലാം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ദൈവം അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ എന്നെ പണതെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന സത്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അവിടെ ദൈവത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒരു തിളങ്ങുന്ന പാത്രം ആവാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പച്ചയായി പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് രോഗം ചെറിയ രോഗം വന്നെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾ നടക്കാൻ കഴിയാതെ നിങ്ങൾ തീർത്തും തകർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലാണെങ്കിൽ ആ അനുഭവത്തിലേക്കെല്ലാം നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ പിറകിലെ കാര്യം അതിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിൽ ഒരു പാത്രമായി തിളങ്ങാൻ കഴിയുള്ളൂ ഈ ആഭരണങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ അണിയുന്ന നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മോഡലൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും അത് വാങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ പിറകോട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ആഭരണം അണിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അത് കഴുത്തിലും കാതിലും കയ്യിലും ഒക്കെ കിടന്ന് നല്ല തിളക്കമുള്ളതാണ് പക്ഷേ ആ തിളങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് സ്വർണ്ണക്കടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും നല്ല തിളക്കമുള്ളതാണ് അവിടെ ആഭരണമായി വരുന്നതിന് മുമ്പ് അത് സ്വർണത്തിൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ കട്ടിയായിരുന്നു ആ കട്ടിയെ ഉരുക്കി ഒരു പാത്രത്തിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് അതിനെ ഒരച്ചിലൂടെ വിട്ട് ഷെയ്പ്പ് വരുത്തി അതിനെ 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 കമ്പിയാക്കി അടിച്ച് പരത്തിയും വളച്ചുമൊക്കെയാണ് അതിനെ ഉരുപ്പടിയാക്കി മാറ്റിയത് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സ്വർണത്തിൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റ് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാകുന്ന ഉരുപ്പിടിയായി തിളങ്ങുന്ന ഒന്നായി അത് മാറാൻ അതിനെ ഉരുക്കി അതിനെ ഒരു പാത്തിക്കിടെ വിട്ടു കമ്പിയാക്കി അതിനെ അടിച്ച് പരത്തി വളച്ചുമൊക്കെയാണ് ഒടുവിൽ ഭാവനെ കണ്ടതുപോലെ തട്ടാൻ ഭാവനെ കണ്ടതുപോലെ തിളങ്ങുന്ന ഒരു ഉരുപ്പിടിയായിട്ട് അതിന് മാറാൻ കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്ന ഇത് തന്നെയാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി തിളങ്ങുന്ന ഉരുപ്പിടിയായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഉരുക്കലിൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ടി വരാം ഒരു കമ്പിയായി നമ്മളെ അടിച്ച് പരത്തുകയും വളയ്ക്കുകയും ഒടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അനുഭവത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം അവിടെയെല്ലാം അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും തട്ടാൻ അതിന് തട്ടാൻ അത് ഉരുക്കുമ്പോൾ അത് പ അത് വളയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനെ അടിച്ച് പരത്തുമ്പോൾ അവന് പൂർണ്ണമായിട്ടും കീഴ്പ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ സ്വർണത്തിന് ഒരു ഉരുപ്പിടിയായി തിളങ്ങാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കുശവൻ്റെ കയ്യിൽ കളിമണ്ണ് അവൻ ചവിട്ടി കുഴച്ച് അതിനെ അരച്ച് പശയുള്ളതാക്കുമ്പോഴാണ് അവന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിൽ അതിനെ കൊള്ളാകുന്ന പാത്രമാക്കാൻ കഴിയുന്നത് തട്ടാൻ ഈ സ്വർണത്തെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അതുപോലെ തട്ടാൻ്റെ കയ്യിൽ സ്വർണമിരിക്കുന്നത് പോലെ കുശവൻ്റെ കയ്യിൽ കളിമണ്ണിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നമ്മളായിരിക്കുന്നു അല്പം വേദനയും പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക്
രോഗോ കടോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രയാസങ്ങളോ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്ക് നിങ്ങളെ ദൈവം പണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ദൈവം അവന് കൊള്ളാകുന്ന നിലയിൽ ആക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനും സമർപ്പിക്കാനൊരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ ഉരുകുന്ന പാത്രത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ അടിച്ചു പരത്തുന്ന അനുഭവത്തിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മളെ ഒടുവിൽ അവൻ തിളങ്ങുന്ന ഷോക്കേസിൽ തിളങ്ങുന്നത് പോലെ തിളക്കമുള്ളതാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ആഭരണം അണിഞ്ഞ് അണിയുമ്പോൾ ആ ആഭരണം കിടക്കുന്നത് പോലെ തിളങ്ങുന്നതാക്കി നമ്മെ അവൻ മാറ്റാനായിട്ട് ഇടയാകും എത്ര പേർക്ക് അതിന് മനസ്സുണ്ട് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയട്ടെ നിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഈ ഇന്ന് ഈ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിൻ്റെ ജീവിതത്തെ പണതെടുക്കാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് മനസ്സാണ് അവൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും കൊടുക്കാനൊരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടായാൽ മതി രണ്ടാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ഈ മണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പാകമാകാൻ അതിനെ പാകമാക്കാൻ മണ്ണ് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ അതിനെ പാകമാക്കാനായിട്ട് ആ പണി മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ കുശവനാണ് കുശവൻ അതിനെ ചവിട്ടി കുഴയ്ക്കുകയും മെതിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് പാകമാകുന്നത് ആ അധ്വാനം മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ കുശവനാണ് മണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കീഴ്പ്പെട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും മണ്ണ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് പറയുന്ന കാര്യം ഈ കുശവൻ മണ്ണിനെ കുഴച്ച് പശയുള്ളതാക്കി അവൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാകുന്ന നിലയിൽ അതിനെ രൂപപ്പെടുത്താൻ അവൻ അനുഭവിച്ചതുപോലെ ഒരു കഷ്ടത നമ്മളെ രൂപപ്പെടുത്താൻ യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ അനുഭവിച്ചു ആ ക്രൂശിൽ അനുഭവിച്ച കഷ്ടത എന്നെ രൂപപ്പെടുത്താനാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ നമ്മെ രൂപപ്പെടുത്താനിടയാകും അവൻ നമ്മെ മെനഞ്ഞ് മനോഹരമായ പാത്രമാക്കി തീർക്കാനായിട്ടിടയാകും നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ഞാനത് ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് പറയാണ് ഈ മണ്ണ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല ചെയ്യുന്നവൻ കുശവനാണ് മണ്ണ് കീഴ്പ്പെടുക എന്ന ഒറ്റ കാര്യമാണ് മണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെയ്യാനുള്ളത് തട്ടാനാണ് അതിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതും ഉരുക്കുന്നതും നെരിപ്പോടിൽ അത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനെ കണ്ണ് മറയാതെ കണ്ണിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു പോകാതെ സൂക്ഷ്മതയോടെ അതിനെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് തട്ടാനാണ് ഈ സ്വർണം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല അവൻ ഉരുക്കുമ്പോൾ കീഴ്പ്പെടാനൊരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അടിച്ച് പരത്തുമ്പോൾ ആ ചുറ്റികയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെടാനൊരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ തിളങ്ങുന്ന ആഭരണമാക്കി മാറ്റാൻ തട്ടാൻ ഒരുക്കമാണ് അധ്വാനം മുഴുവൻ തട്ടാൻ്റേതാണ് അധ്വാനം മുഴുവൻ കൊശവൻ്റേതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു നിനക്ക് യേശു കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും അവന് വിധേയപ്പെട്ട് സമർപ്പിക്കാനൊരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നിൻ്റെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്താൻ നിൻ്റെ ദുഃഖത്തെ സന്തോഷമാക്കി മാറ്റാൻ നിൻ്റെ പരാജയത്തെ ഉയർച്ചയാക്കി മാറ്റാൻ വീണടത്ത് നിന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ ഈ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് മനസ്സാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്നെ രൂപപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കഷ്ടത അനുഭവിച്ച ഈ യേശു കർത്താവിന് സകലതിനും മനസ്സാണ് സമർപ്പിക്കാൻ നമുക്കൊരു മനസ്സുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യേശു കർത്താവിന് അവൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് ഏൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വക്ക് പൊട്ടിയതാകട്ടെ തുള പിടിച്ചതാകട്ടെ പൊട്ടു പറ്റിയതാകട്ടെ ചിളക്കം വീണ ജീവിതമാകട്ടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ജീവിതമാണെങ്കിലും അത് അവൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കാനൊരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നവൻ അത് രൂപപ്പെടുത്താൻ അത് മനോഹരമാക്കി തീർക്കാനായിട്ടിടയാകും അടുത്ത ഒരു കാര്യവും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അടുത്ത ഒരു കാര്യം ഇതിങ്ങനെ തിളങ്ങുന്ന പാത്രമായി തിളങ്ങുമ്പോൾ വെറും മണ്ണായിരുന്നു അതിനെ കുഴച്ച് ഭാവനയ്ക്കൊത്തവണ്ണം നല്ലൊരു പാത്രമാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ ആ പാത്രം ഇന്ന് എല്ലാവരും കണ്ടാൽ ഒന്നും കൂടെ നോക്കുന്ന നിലയിൽ തിളങ്ങുന്ന പാത്രമായി മാറി വെറും സ്വർണത്തിൻ്റെ കട്ടിയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് അതിനെ ഒരുക്കി അതിനെ അതിനെ അടിച്ച് പരത്തി വളച്ചും അതിനെ ഷെയ്പ്പാക്കി എല്ലാം തിളങ്ങുന്ന ആഭരണമാക്കി മാറ്റി ദൈവത്തിന് സ്വതന്ത്രം അതിൻ്റെ പിറകിൽ ഈ മണ്ണിന് അവകാശപ്പെടാനൊന്നുമില്ല 
ഈ സ്വർണത്തിൻ്റെ കട്ടിക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല കാരണം ഇത് ചെയ്തത് മുഴുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഇത് ചെയ്തത് മുഴുവൻ കൊശവനാണ് ചെയ്തത് മുഴുവൻ തട്ടാനാണ് അവകാശപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മെ രൂപപ്പെടുത്തി ഇത്ര ജയകരമായിട്ട് നടത്തുന്നെങ്കിൽ ഒന്നും നമ്മുടെ യോഗ്യതയല്ല ഒന്നും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയല്ല നമുക്കൊന്നും ഈ ഇത്രത്തോളം ആയതിൽ അവകാശപ്പെടാനില്ല എല്ലാം അവൻ്റെ കൃപയാണ് എല്ലാം അവൻ്റെ മനസ്സാണ് എല്ലാം അവൻ്റെ ദാനമാണ് ആ വിശ്വാസത്താൽ ഇന്ന് നമ്മെ അവനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ നമ്മെ മനോഹര പാത്രമായി പണിയാനിടയാകും ഒരു കാര്യവും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നമ്മളെ സമർപ്പിക്കാൻ കീഴ്പ്പെടാൻ നമുക്ക് മനസ്സില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം നമ്മെ രൂപപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും രൂപപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്നേക്കുമായി തള്ളിക്കളയാനിടയാകും ഈ പൊട്ടിയ പാത്രത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യമോ രണ്ട് പ്രാവശ്യമോ ആണ് ഉടച്ച് അതിനെ ഒരിക്കൽ കൂടെ വാർക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ പൊട്ടിയ പാത്രത്തെ വീണ്ടും ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യവും കൂടെ ഉടച്ചിട്ട് അത് വേണ്ടതുപോലെ രൂപപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ കുശവൻ അതിനെ എന്നേക്കുമായി തള്ളിക്കളയാനായിട്ടിടയാകും ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മോട് പറയുന്ന കാര്യം പല പ്രാവശ്യം നമ്മെ രൂപപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും പല പ്രാവശ്യം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും പല പ്രാവശ്യം നമ്മെ അവൻ വിളിച്ച് അവൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും ആ വിളി കേട്ട് കീഴ്പ്പെടാൻ ഒരു മനസ്സില്ലെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും എന്നേക്കുമായി നമ്മെ തള്ളിക്കളയാൻ എന്നേക്കുമായി നമ്മെ തകർത്തു കളയാനായിട്ടിടയായി തീരും യൂതയെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അവന് പല പ്രാവശ്യം അവസരം കിട്ടിയതാണ് പല പ്രാവശ്യം അവൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടും അവൻ മാനശാന്തരപ്പെട്ടില്ല ഒരിക്കൽ യേശു പള്ളിയിൽ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാരെന്നും വിശ്വസിക്കാത്തവരാരെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു ഇതവൻ യൂതയെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് യൂതയെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് യൂതയ്ക്ക് മനസ്സിലായിട്ടും യൂത അനുദപിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അവൻ യേശുവിനെ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശ് വാങ്ങി ഒറ്റിക്കൊടുത്തു ഒറ്റിക്കൊടുത്തിട്ട് അവന് കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്തതിനാൽ പാപം ചെയ്തെന്ന് ബോധ്യം വന്നു ആ ബോധ്യം വന്നപ്പോഴെങ്കിലും യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒന്ന് ചെന്നിട്ട് കീഴ്പ്പെടാനൊരു മനസ്സുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോഴും അവൻ്റെ പാപത്തെ ക്ഷമിച്ചവനെ നീതീകരിക്കാൻ അവൻ ഒരുക്കമായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പോഴും അവനത് കഴിഞ്ഞില്ല ഇന്നീ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യം ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം നിങ്ങളെ ഉടച്ച് വാർത്തിട്ടും നിങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടാൻ മനസ്സില്ലെങ്കിൽ കുശവന് കീഴ്പ്പെടാൻ മനസ്സില്ലെങ്കിൽ എന്നേക്കുമായി നിങ്ങളെ തള്ളിക്കളയാനിടയാകും ഇവിടെ ഈ വേദഭാഗം വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പത്താം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട അനുസരിക്കാതെ എനിക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് വരുത്തും എന്ന് അരുളി ചെയ്ത നന്മയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അനുദപിക്കും പല പ്രാവശ്യം നിങ്ങളെ ഉടച്ചു വാർക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന ആ നന്മയെക്കുറിച്ച് അനുദപിച്ചിട്ട് അവൻ ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന നന്മ അവൻ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത തിന്മ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ എന്നേക്കുമായി തള്ളി വീണ്ടും നാശത്തിൽ നിന്ന് നാശത്തിലേക്ക് പോകാനിടയാകും എന്നാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അനുസരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് അനുസരിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തകർത്ത് കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന ആ വിഷയത്തിൽ അവൻ അനുദപിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ അവൻ വേണ്ടതുപോലെ പണതെടുത്ത് മനോഹരമായ പാത്രമാക്കി മാറ്റാനായിട്ടിടയാകും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യം കൊശവൻ്റെ കയ്യിൽ കളിമണ്ണിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഉടയ്ക്കപ്പെടാനൊരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ കൈക്കീഴിൽ ഒന്ന് കീഴ്പ്പെടാനൊരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം വേദന നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം എങ്കിലും മനോഹര പാത്രമാക്കി മാറ്റാൻ ക്രൂശില രക്തത്താൽ നിന്നെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ച് മനോഹര പാത്രമാക്കി അവൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാകുന്ന പാത്രമാക്കി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കെട്ടുപണിക്ക് പ്രയോജനമുള്ള പാത
സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിന്നെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എത്ര പേർക്ക് സമർപ്പിക്കാനായി കഴിയും ഇന്ന് എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ കഴിയും കർത്താവേ എൻ്റെ വക്ക് പൊട്ടിയതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഓട്ട പിടിച്ചതാണ് എൻ്റെ ജീവിതം പരാജയപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ മാറാ രോഗത്തിൻ്റെ അടിമത്വത്തിലാണ് എൻ്റെ ഹൃദയം തകർന്ന അനുഭവത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ തകർന്ന അനുഭവത്തിൽ എന്നെ നിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കുശവൻ തകർന്ന പാത്രത്തെ ഉടച്ചു വാർത്ത് മനോഹര പാത്രമാക്കുന്നത് പോലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് ഉടച്ചു വാർത്ത് ഒരു മനോഹര ജീവിതമാക്കി മാറ്റാൻ നിനക്ക് കഴിയും എന്ന വിശ്വാസത്താൽ എത്ര പേർക്ക് അവൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ മനസ്സുണ്ട് അങ്ങനെ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവ് നിൻ്റെ അരികത്തുണ്ട് മുൻപിലുണ്ട് നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം നല്ല പിതാവെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വാഴ്ത്തുന്നു ഈ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ മക്കളുടെ മേലും നിൻ്റെ കരം അവിടെ നിന്ന് വെച്ചാട്ടെ നിൻ്റെ ശക്തി അവിടെ നിന്ന് വ്യാപരിക്കട്ടെ നിനക്ക് കീഴ്പ്പെടാനുള്ള നിനക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തരാനുള്ള ആ നല്ല മനസ്സ് നീ അവിടെ നിന്ന് കാണുകയും കർത്താവെ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ അവരുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് രൂപപ്പെടുത്തുകയും കർത്താവെ അത് മുഖാന്തരം വലിയ നന്മയും വലിയ സന്തോഷവും വലിയ ആനന്ദവും അനുഭവിക്കാൻ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും കർത്താവെ അവരനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മേലും അങ്ങയുടെ വലിയ കൃപ അനുഭവിക്കാൻ അതിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിപ്പാൻ കൃപയാലുള്ള വിടുതൽ അനുഭവിപ്പാൻ ഈ ജനത്തിൻ്റെ മേൽ അങ്ങ് മനസ്സിലിണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവരൊരു അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ ദൈവ വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്തതിനായിട്ട് നന്ദി യേശുവർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ദൈവം